去教室等妈妈，妈妈马上就过来。去吧，叔叔再见。咱们能换一个方便的地方说话吗？什么事儿？说吧。彤彤是我的孩子吧？为什么不早告诉我呢？如果你告诉我，我不会不负责任的。这么多年了，我知道你很不容易，辛苦你了。我现在已经成家了。就是这么个情况，但不论怎么样，是我的孩子，我不会不管的。以后你和彤彤遇到什么难处，随时来找我，我一定会尽我所能的。不用，谢谢。我知道有很多事情，不是钱能够补偿的。这十万元的支票，是我对彤彤的一点心意，你收下。我跟孩子过得很好，你要是因为彤彤来找我，以后请你别再来了。我们以前跟你没关系。以后也永远不会跟你有关系。把钱收好这件事情，从始至终都是我不好，是我不对，没有照顾好朵朵，让你们失望了。很长时间以来，我一直忙于工作，疏于对朵朵的关心，他心里有怨气。是应该的，我理解。但但一下子闹成这样，搅得你们二位都没有办法安心工作，忧心忡忡。我心里确实很不安。你的意思是，夫妻小打小闹，我们做家长的多事儿。我不这么看，我认为这里面有原则问题。
希望你不要避重就轻。妈妈，您责怪我，甚至骂我，我都接受。但是有些事情我不想解释，也解释不清。但我可以以人格担保，我没有做过亏心事。对于朵朵，我问心无愧。你这是什么话呀？有什么解释不清的？妈妈，我相信您也是希望我跟朵朵能够和和睦睦的好好过日子，总不希望我们因为这点事情搞得鸡飞狗跳，分手打离婚吧？对不起啊，我不该乱说话。我的意思是，我从内心里愿意做你们的好女婿，我接受你们的批评，我也想改正我的错误。如果我真的伤害了朵朵，我也愿意接受惩罚。请你们一定相信我，给我一次机会，我一定会让朵朵平静下来。所以妈妈，请你帮我好好劝一劝朵朵，让她跟我回家去吧。林超，我没有要拆散你们的意思。我就是要把事情搞清楚，不是认错不认错的问题。好了，不要再逼林超了。高斗也有错，遇到事情太不冷静，天还没塌下来吗？啊，这年轻人啊，就是情感太脆弱，整天卿卿我我的，能当饭吃啊？怎么反而成了我女儿的不是了呢？林超刚才说了，他问心无愧，他没有做对不起朵朵的事情。林超是这么说的吧？是。所以嘛，没有什么原则问题，小两口吵吵架、斗斗气很正常，用不着小题大做。你去劝劝朵朵，跟林超回家。有什么事情让他们回去自己解决？高文涛，怎么，在这个家里我说了不算了？自在一点。哦，那随便你。这件事情实在是太丢人了，我对不起你。我不是说了吗？你们两个人的事情，你们回去自己解决。男人，那就得拎得起放得下。是。最近你忙，我也忙。一直想跟你聊聊，可就是没时间。董事会开过两次会了，对你们安阳传媒提了不少意见。是吗？嗯。爸，您应该早点告诉我呀。我现在说也不晚呢。怎么说呢？阿阳传媒经过你精心的打造，影响力迅速扩大，公司发展很快就进入了快车道。可是，这是个什么样的影响力呢？有人说，在对外宣传上，你过于突出了你自己，还弄出一个什么“超越兄弟”的概念。现在。人们只知道林超，不知道安阳传媒，有这事儿吗？爸，这话有点言过其实了。我，我是使用的是以点带面的宣传策略
，呃，你用不着解释，有则改之，无则加勉。个人和昂扬是个什么关系啊？是小溪和大江的关系。大河有水，小河满。你千万不要把公司的发展变成你追求个人目的的名利场。还有。最近，你是不是和《新闻周刊》合作很密切？啊，是有一些合作。他们有实力吗？一个传统纸媒，资本不过才几百万。昂扬传媒跟他合作，能得到多大好处？他们那个老板宋岩，我听说长得不错，还是你过去的学生。你想帮他，我能理解。可是你别忘了，你是我的女婿。公司上下风言风语，你就不觉得人言可畏吗？高铎，毕竟是昂扬传媒的董事长。有些重要场合，他必须参加。你们夫唱妇随不是挺好的吗？我记住了。再就是那个荣芬芳，凭我个人的直觉，他是不会去伤害任何人的。你把你和他的事情一五一十的跟高多讲清楚，我相信高多能谅解你。家和万事兴。谢谢爸爸的教诲。没事了，你到车上等着吧，一会儿高导就下来。高涛，你今天什么意思啊？为什么逼着我让女儿跟他回去啊？为什么不要求他把事情讲清楚呢？你女婿是个什么样的人？你到现在也没搞明白。人家不想讲清楚的事情，是永远也讲不清楚的。我是怕我女儿将来会吃亏。哼，谁敢欺负我女儿？除非我死了。记得我们刚认识的时候，在一家日本料理店，那时候我们还没好，你就把你的过去通通都告诉了我，说你曾经有三个男朋友，你还把他们的故事一一都讲给我听。我当时就觉得，你是一个非常坦荡。
非常诚实的女孩，对我什么都不隐瞒，所以我想，我也应该坦荡，我也应该把我的过去都告诉你，这才公平。可是不知道为什么，我每一次想跟你开口的时候，一看到你天真无辜的眼神。我就于心不忍，我我怕你听了以后会难受，会伤心，我真的非常纠结。说不是，不说我又觉得对不起你，更对不起自己的良心。你知道好几次，我从梦中惊醒，我都冲动的想把你叫醒，我跟你好好谈。是最后，我还是克制住了自己。知道为什么？因为我太爱你了，我真的害怕失去你。我承认，你在日记里看的一切，都是真的。我曾经和钟芬芳、宋妍有过暧昧的关系。甚至还不止他们。但是朵朵，你想想，我当年在普京十院，也算是才华横溢，出类拔萃吧。如果没有女孩子喜欢我、追我，你觉得正常吗？但是这些都不重要。重要的是，不管有多少女孩子喜欢我、追我，最后我还是把全部的爱。这些就是全部的事实真相。我现在对于你没有秘密了。以前发生的事，请你原谅我。我能向你保证的是，从现在开始，这一辈子，我林超只属于你。孩子到底是不是你的？不是男女之间，一旦有了爱情，就再也没办法做朋友了。芬芳，嫁给我吧。咱俩之间不可能，而且永远不可能。很多事情都已经改变了，只有一样东西没有变，就是我对你的感情。你这是在可怜我吗？你看不出来我爱你吗？可我不爱你。爱情就是一场狗皮膏药
沾上金融玉，扯下来难，一扯就蹬你一层皮，钻心的疼。你对我就一点感情都没有吗？没有。二十一啊！跟你说这有点早、啊，不早不早。谈过恋爱吗？哥，你知道，谈过一个，让人给踹了吗？踹了，踹了好，踹了光荣。男人就得要多谈恋爱。林子大了去了，千万不能在一棵树上吊死。男人就得要花，就要见一个，爱一个。你做得到吗？什么叫不在一棵树上吊死？什么样女人找不到？只喜欢芬芳，做不到，所以你难受啊，所以你痛苦啊。什么是男人？男人就是打掉了牙，就是血往肚子里咽，甩你一次，你就咽一次；蹬你一次，你就忍一次。我问你，彤彤的父亲是谁？是不是林超？彤彤的父亲就是他。你应该骗我，芬芳。我就算你可怜可怜我。凭什么忍呢？我跟你说这，你都明白吗？你明白个屁！在哪一边？哥，说好今天喝一瓶，这都两瓶了。没什么说好，再来一瓶。公司有规定，十一点必须回家就寝。你看这都几点？要么叫酒，要么滚蛋。叫酒司的签约歌手，得约束自己。啊，这酒一喝多了，这人脑子就容易糊涂。你是我老板是吧？你要是觉得我现在这样，有损于公司的形象，咱们明天可以去你办公室。把合同给撕了。现在，你把钥匙给我搁桌子上。这是我家，以后不许你来这儿。你别说气话，到什么时候我都是你哥。你这么做会让公司很为难，人家做助理的也不容易。我
我做什么了？啊？哎，你告诉我我做什么了？我就是一个单身汉，喝死、玩死那是我自己的事儿，我不祸害人啊！我不是流氓啊！哥在你眼里，真就变成流氓了吗？你别老我哥我哥的，你是谁哥？林超，你可千万别造他流氓，流氓还假仗义呢。你呀、啊，充其量就是一吃软饭的。祭日就快到了，他希望我们两个陪他去扫墓。芬芳这孩子有心，每年都来林心凌，我的孩子们来看你了。这些年来，我没有替你管好这两个孩子，没有照顾好这个家，对不起。放心，我一定听妈妈的话，相信妈妈。
你站住，站住！你找谁呀、啊？我跟你说话呢，你找谁呀、啊？朱文芳。你好，你好，你怎么到这儿来了？你找我有事儿啊？啊，我听宋岩说起过这个幼儿园，我今天顺路就来看看。有什么事儿你赶紧说吧，我还要去上课呢。啊，没什么，我就是想和你随便聊聊。对不起，我今天没时间。不是有事儿，我想找你核实一下。这幅画，是你女儿画的吗？怎么了？我想知道，你女儿为什么姓林？她跟林超什么关系？你说话呀，她跟林超到底什么关系？你来就是为这事儿吗？我就为这事儿。你凭什么问啊？这事儿跟你没关系。我觉得你挺无聊的。等等，你今天必须得告诉我，他跟林超什么关系？你今天必须得告诉我。妈妈，妈妈，这节课还上吗？阿姨好。彤彤，先去教室等妈妈，妈妈马上就来。等等，你告诉阿姨，你是叫林晨彤吧？你爸爸是谁？你跟林超什么关系啊？你干什么呀、哎？你等等，我还没说完呢。你等等，他跟林超什么关系？你告诉我呀！你有病吧你？高总，肖总，你女儿高朵小姐啊，是因为受到了过度惊吓，引发了情绪性的心脏病。心脏病？是。像她这种情况，现在需要静养，希望你们配合一下。王医生，你一定要给我们朵朵用最好的药。知道了，我现在就去开药。林超，爸，朵朵现在情况怎么样了？问你呀，去了一趟时光幼儿园就弄成这样，是幺二零把他送过来的。爸，你不是去找过荣芬芳吗？情况你应该比我们更清楚。是，我林超，你答应过我，会妥善处理这件事。你就是这么处理的吗？钟芬芳居然敢打我的女儿，真是无法无天。说吧，你准备怎么解决？妈，是朵朵去幼儿园找的人。我真没想到他会这么做，我明明已经跟他沟通好了的，我怎么知道他又会来这么一出呢？说真的，我也不知道接下来该怎么办。多多已经被人家打了，你还向着人家说话？要不是你以前干的那些好事，他会去找荣芬芳吗？以前我确实有错，那总不能因为我结婚前的一些事情，就要被责备一辈子吧
。你这话什么意思啊？好了，宁超，你别在意啊。朵朵被人打了，你妈妈心里不好受，话说的重了一点儿，你别往心里去。你们的心情我能理解。如果你们和朵朵实在接受不了我的过去，我可以离开。我不想让他这么一直怀疑下去，我也不想看着他这么伤心，我更不想里外都落个骂名。你是在要挟我们吗？随便您怎么理解。那你什么意思啊？你把话给我说清楚了。我去哪儿？哎呀，你要干什么？我还能干什么？我要去找荣芬芳，我不能让女儿白挨打，她付出代价。就你现在这个样子去找人家，你不但解决不了问题，反而把事情弄得更复杂。轻一点，我冷静不了。算我求你了，好不好？这事儿你不要管女儿她不懂事，给幼儿园造成了不好的影响，我替她向你道歉。这张支票你说好，看看给幼儿园添点什么需要的东西吧。最近给我送钱的人可真多呀、啊！这什么意思呀、啊？需要多少，你自己填。哦，贺氏百千万。九亿九千九百九十九万九千九百九十九元九角九分，这样行吗？是不是拿着这张支票可以到任何一个银行直接兑现啊？真爽啊！我荣芬芳也算是当过亿万富翁了。高总，别这样，不用动不动的就掏钱，什么事儿，说吧。我来是求你的，希望你能去看看我的女儿
那天，因为孩子的事儿，我不太冷静，但我没觉得我做错了什么。你没做过母亲，你不会理解一个母亲对孩子的心情。我这个人有个臭毛病，脾气不太好，一急了就爱动手，打人当然不对。对不起，把你吓着了谢谢你，因为彤彤的那幅画引起了疑心。既然你对我有这么多的疑问，我现在就回答你。我女儿林晨彤和林超没有任何关系。他之所以姓林，这纯属是巧合。你要是觉得这个姓你不舒服的话。我回头我就去派出所，我给他改了，我让他跟我姓。我还可以跟你保证，我以后再也不见林超了。你要是还觉得不满意的话，有什么要求你提出来，只要我能做到，我全都改。朵，这个世界上什么事都可以改变，只有一件事儿，我真改变不了，就是你这个大小姐的嫉妒心。一看你就是从小给惯坏了，给宠坏了。行了。你好好养病，别胡思乱想。出院以后，把心思放在怎么经营你这个小家上，对你自己的丈夫好点儿。祝你们幸福。进去啊，走进屋坐吧。哦，不了，不了。芬芳，我今天很冒失，我一直就想来看看彤彤，也不知道你愿意不愿意。阿姨，你以后要想看他，您就只管来。不过他现在在上课呢，等他下课我再把他带出来。谢谢。芬芳，最近的报纸你看了吗？怎么了？这林月呀、啊，真不争气，整天登他的负面消息，酗酒、打架。他要这么下去啊，真的要毁了。他当着明星，毕竟是公众人物嘛，可他一点都不爱惜自己。我现在都不敢上街了，怕别人指着我的脊梁骨，说我是那个醉鬼明星的妈妈。我跟他讲道理，我骂他，都不管用。他现在是谁的话都不听。
。孙芳啊，我知道他最听你的话。我今天来也是想求你劝劝他，让他别再酗酒，别再打架。你看看，你还像个男人吗？明月，人不能太自私，只为自己活着。你别忘了，你还有个妈妈。你说你妈妈看到这些，心里得多难受啊！就算你不可怜你自己。你得可怜可怜你妈妈，好吗？不说这些大的，就说作为一个男人，作为一个儿子，你应该尽的责任是什么？你别嫌我多事儿，你妈妈去照顾我。我看到他，我觉得他老了好多，我心里真不是滋味。不管发生了什么。我们早就是亲人了，对吗？我们要是亲人的话，我看到你现在这样，我就不能不管。我看到你发生这些事情，我不能当做跟我没有关系。我实话跟你说吧，彤彤就是因为看到这些，现在已经都不看报纸了。我今天来就是来求你，不用为了别人，为了你妈妈，为了彤彤，我求你振作一点，别再干这些荒唐事儿了，行吗？再让你给我买酒，你一定要拒绝我。那你要强行命令我怎么办？你就抽我，我给你这个报仇的机会。不是，我倒是想，我得赶呢，你还不得把我给开除了？我可以向你保证，我绝不打击报复。但如果你管不住我，我一定会开除你。
，这些是送给小朋友们的礼物。啊，对了，还有这个泰迪熊，是我专门给彤彤买的。我也不知道我买的这些礼物合不合适，太合适了，比你爸送来那张支票合适多了。真的，芬芳姐，我可以这样叫你吗？啊，想叫你就叫呗。啊，你叫好了。其实我今天是来向你道歉的。哎，哎呀。哎呦，你你这是干什么呀？那天你在医院里和我说的那番话，我觉得特别的亲切。从前也没有人这么跟我说过。你跟我说，我什么都可以改变，就是我这大小姐的嫉妒心改不了。我也知道，我心中想爱，我得靠自己。我想告诉你，我愿意改。看你这样多好啊！你知道有多少人羡慕你生在这样的家庭啊？但是有钱可不一定就能获得幸福。想过什么样的日子，还得靠自己。不管发生了什么，过去的事儿就让它过去。生活。还是得向前看。只要你有这心，你愿意改，你跟林超一定会特别幸福的。我还想给你提个要求。嗯，你说吧。如果你愿意的话，我想我以后能经常到这儿来。我可以帮你很多忙的，我特别的喜欢小孩子，包吃包住，月薪五百，谢谢你。换个造型，换个造型。看我，看我，看我。状态好像不是太好啊。哎，稍微抬一点点头。化妆，给他补点妆。来吧，来吧，先休息一下啊。林月，去化妆间补个妆，休息一下，咱们再来啊。你劝劝林月吧，这酒不能再喝了。天哈气连天，跟个大烟鬼似的。哥，要不喝喝口咖啡吧。你说什么？酒给我，哥，是你自己亲口保证的，说以后再也不喝酒了。快点，快点，我这是太难受了，没法拍。自己说过的话怎么能不算数呢？你不能出尔反尔呀！别让我再废话了，快点。
，上去坐会儿吧。好，不了。忙了一天，我也想早点回去了。跟高朵说好了，回家吃晚饭。再见。怎么了？还有事儿啊？有事儿。有事儿你说呀。你下来一下。你怎么了？没事儿，我就是想多看你几眼。你知道吗？每次我自己一个人回到家里，都会觉得特别孤单。跟你在一起，真的很开心